ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഫൈവ് സ്റ്റാർ കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റും ഉള്ള വാഴക്കൂമ്പ് തോരൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വാഴക്കൂമ്പ് തോരൻ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വാഴക്കൂമ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വാഴക്കൊമ്പ് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ കയ്യിൽ പുരട്ടണം എന്നാൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന കറ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ കയ്യിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പോളകളൊക്കെ ഒന്ന് പറിച്ചെടുക്കണം കൂടുതൽ പോളൊന്നും പറിച്ചെടുക്കണ്ട മുഗൾ ഭാഗത്തുള്ള നല്ല കട്ടിയുള്ള പോള മാത്രം പറിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ വെള്ളഭാഗം കാണുന്നവരെ നമ്മൾ പോള കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം വാഴക്കൊമ്പ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കിയ വെള്ളത്തിലേക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ വാഴക്കൊമ്പിൻ്റെ കറൊക്കെ മാറി കിട്ടും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വാഴക്കൊമ്പ് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രമുള്ള ഇതിൻ്റെ കറയൊക്കെ പോയി നമ്മളത് വെക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചതച്ചെടുക്കണം അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചെറിയുള്ളിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് വാഴക്കൊമ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള കടുകും കൂടെ പൊട്ടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില ചുവന്ന മുളക് എന്നിവ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഇവയെല്ലാം കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച വാഴക്കൊമ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവയെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമ്മൾ വേവിക്കാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് അടച്ചു വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം വാഴക്കൊമ്പ് വെന്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ച തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ച തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വാഴക്കൊമ്പ് തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളെ വാഴക്കൊമ്പ് തോരന് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വാഴക്കൊമ്പ് വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്കത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം താങ്ക്